gambar pemanas mati itu berbahaya efeknya mogok karena apa bos jalur pengisian dan jalur pemanas itu ber atau terbakar juga bisa bisa juga dari IC nya IC bos ternyata salah analisa bosku ternyata analisa yang meleset bos padahal harus di tes di tes tes loh bos tapi masih meleset bos ini loh bos ini mau tak bongkar ini rencananya bos mau tak bongkar ya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like comment share and subscribe selamat menonton halo bosku halo lek ketemu lagi lek dengan saya ini wong ganteng lek tutorial bos tutorial perbaikan ih mobil l300 diesel bos kilo aneh bos tak kasih tahu info nih info 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 lagi lu bos info nih bos keluar nih bos halo bos tak kasih tahu info nih ya barangkali bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan oke okay? i keluane pemanas dan gambar aki pengisian nah, mobil L300 diesel ini bos keluane jika di kontak on kontak on ya jret nah ini sing nyala cuma gambar oli gambar aki mati gambar ular-uleran ini sing muter-muter atau manas mati ya tak matikan dulu Nah, kontak on tuh gambar ini mati gambar aki mati ha iki jangan dibiarkan bos iki efek mobil bisa mogok karena apa bos karena jalur pengisian ini pengisian ini jalur pemanas jika dua-duanya ini mati masih tiku Bar barengan mati indikatornya berbarengan mati barengan mati nih nah, ini matikan ini sangat bahaya ini loh bos jika indikator aki mati gambar pemanas mati itu berbahaya efeknya mogok karena apa bos jalur pengisian dan jalur pemanas itu berhubungan kabel berhubungan ini bos solusinya apa bos gampang bos anda jangan marah-marah solusinya jangan marah-marah jangan gak usah lapor RT RW enggak usah tak kasih tahu solusinya eh matikan dulu ya baru tolong syuting dulu tolong syuting dulu ya syuting dulu video dulu tak kasih tahu nah ini ini kan ih Ih, soket nih, soket gih tiga. Ih, cara menganalisa eh, gak usah lapor-laporan, gak usah mencapai piring, enggak usah tak kasih tahu solusinya. Ini kabel tiga, soketnya dicabut. Ih, ih, cabut. Ah, wis ya. Ini wis yang sebelah kiri. Ini setrum kontak, ini kabel bodi loh bos ya. Ini jalur menuju bawah, kabel bawah ke dinamo, ke sweet oli ini. Yang soket cowok, yang soket cewek ini. Yang ini setrum kontak. Yang ini gambar indikator aki dan pemanas. Yang ini sweet oli. Tes. Kontak tes ya. Menganalisa ini. Cara ini ini bos, ini tes pen, tes pen ya. Ini satu min. Nah. Ini setrum kontak di tes. Tak kontak ya, kontak on. Oh nyala. Nah, yang ini gambar oli. Nah, kalau ditempelkan gini oli nyala. Nah, ini nyala. Posisi nah. kontak on, tuh oh, nyala ya dimatikan ya mati kontak on naik oke okay. si kontak on nah, iki terus iki bos nah, iki yang paling pentingnya 
Kising paling penting iki. Paling penting iki sing iki. Sing paling penting iki. Ah iki. Iki kalau ditancap. Nah, ini, ini nyala gambar gambar aki, gambar pemanas harus nyala. Loh, nyala gambar aki. Pemanas hijau. Karena apa? Sudah posisi lama. Kalau lama kan hijau. Matikan dulu. Nah, harus dikontak, harus nyala merah. Nah, ini merah. Ini merah terus hijau, ya matikan ya. Lo merah terus hijau. Lo, ini kan berarti kelistrikan normal bos. Jadi ngecek dari sini. Ini jika dites indikator aki dan pemanas nyala normal. Berarti kerusakannya apa bos? Ini kan jalur ke atas ini, ke body ke atas, ke sini 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 normal. Berarti sing rusak apa bos? Ini adalah jalur menuju dinamo iki. Musik iki. Jadi yang rusak adalah dinamo ampere atau alternator. Sing rusak alternator e bos, sing rusak alternator. Ha, yang rusak itu bisa dari angkernya putus, armatur atau angker putus atau gosong atau pedot atau terbakar juga bisa bisa juga dari IC nya IC dinamo ampere alternator itu rusak makanya kalau indikator gambar aki dan gambar pemanas mati dicek jalur pengisian oke karena berhubungan solusi ini harus diperbaiki kalau nggak diperbaiki wis mogok jelas mogok soale gak ngisi lho bos iki yo jelase gak ngisi berhubung ini keluane masih baru yo ya. keluarnya masih baru belum belum terasa belum mogok tapi kalau sehari ngono wis dua hari lah satu hari sudah satu hari siang kalau main kalau jalan malam wis jelas mogok bos oke okay? Iskak suci bos tak bongkar ya tak ceki alternator ya, harus dibongkar karena analisa alternator bermasalah. Oke. Ya ini bosku setelah tak analisa ulang tak cek ulang bos ternyata salah analisa bosku ternyata analisa yang meleset bos padahal harus di tes di tes tes lo bos tapi masih meleset bos ini loh bos ini mau tak bongkar ini rencananya bos mau tak bongkar ya mau tak bongkar alternatornya ternyata kasusnya di sini bosku nah ini ternyata kabelnya ini putus kabel soket ini nah ini kabel putus putus ih bedot ih jadi kabel indikator putus ternyata penyakit ini ini kalau disambung sini ya jelas sih nyala Lalu, bos. kalau IC nya bagus angkernya bagus ini indikatornya jelas sih nyala Lalu, bos. jadi solusinya apa bos kita sambung dulu ke soket ini bos caput aja bos Lagi. ada alat ini ada di bos tungkiti bos kancingan ini rata usai bos ada ada alat eh ada tang cuci pun dia ada tang cuci ini ada tang cuci eh kang gaya dah dot kape kape Tetap ya, tak cepetin dulu bos. Ya ya, ini bos malah bedot semua ini bos. Soalnya wis gabu ini bos kecil. Oke, kita cepet dulu. Ya ini bosku, ini setelah tak lepas bos ya. Oh kabel sangat rapuh, tua, metal ini solusinya ini ya diganti soket kalau ada kalau nggak ada ya kita lepas aja sekunde ini 
kita solder kabel yang agak besar yang kuat ya biar nggak metal ini sudah tua ini ya ini bosku ini sudah tak perbaiki bos tak ganti kabel bos tak ganti sekun ini sekun nih bos oh, kabel putus metal kabel yang sudah gabuk sudah tua Tak ganti kabel kabel yang bagus yang masih lemes masih lemes tapi kawatnya banyak sip ini bos Tuh, eh. istimewa untuk jalurnya ini bos ah, iya. ini ya ini yang ini setrum kontak ini yang merah ini setrum kontak nah, ini indikator gambar aki dan gambar pemanas so, ya. kalau posisi ini nancep gini nah, yang bawah ini setrum kontak yang atas indikator oke tak pasangin dulu bos gampang bos ya oh ya apa bos oh, ganti sekun ini sekun sing ship sing jos is langsung pasang nah ini bosku sudah tak pasang bos soketnya bos Loh, ini yang bawah strum kontak yang atas indikator gambar aki dan indikator pemanas Loh, sudah tak pasang bos sekarang kita coba bosku coba bosku nah, dicoba mas ya nah, coba bos kontak on Jangan lupa dipasang ini bos, oke deh bos. Suka dipasang ya, ya apa li. Bosku, langsung ya kita coba bos, kontak on bos, kontak on. Loh, nyala bos, nyala semua. Loh, hijau. Ini nyala merah. Nah, matikan ya. Kalau pemanas sih merah dulu terus hijau bos. Kalau hijau siap starter bos. Kalau hijau kita starter bosku. Loh, ya normal bos ya, starter bos. Oh, jos, mantap bosku. Eh, jelasin normal bos. Oh, istimewa ini. Normal, Bos. Sip. Kita matikan, Bos. Jadi gini, Bos. Jadi nih ini, Bos. Jangan gusa-gusu seperti saya, ya. Jadi jadi solusinya gini, Bos. Kita menganalisa itu harus akurat, ya. Kita analisa lagi. Kalau salah analisa bahaya. Tadi analisa dari sini normal. Ternyata ada soket lagi. Nah, kita harus cek dua soket. Ini soket satu, ini soket bawah dua. Ada dua soket. Kita harus cek dua-duanya. Kalau di sini berarti kurang akurat. Ya bisa mengetahui ini dari posisi atas to ini. Atas ke sini ke sana. Bisa kita analisa bagus. Nah untuk analisa kerusakannya kan ini ke bawah. Ah itu harus dianalisa lagi bos. Jadi jangan analisa dari atas terus kita vonis dinamonya seperti tadi ternyata salah. Jadi kita harus cek ulang lagi jalur yang ini. Ini yang ini ya. Nah, ini kita cek jalur ke bawah. Pokoknya kita harus tes jalur dinamo ampere dulu bos oke okay? is kita ya bos videonya ya itu aja videonya cara perbaikan kelistrikan dinam kelistrikan mobil L300 diesel pada jalur indikator gambar aki dan indikator pemanas jika mati bareng-bareng tapi kebanyakan bos yang rusak IC-nya IC, IC kebanyakan Tap, tapi tadi kasusnya Kabel putus pada jalur lampu indikator Oke, kita coba ya videonya semoga bermanfaat. Terima kasih bosku. Thank you. Matur suwun bos. Jos mantap bosku.